Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, me da mucho gusto que estén aquí nuevamente Y hoy voy a hacer pupusas porque ya en algunos comentarios me han estado diciendo que les muestre cómo hacer pupusas Pues hoy se llegó el día Y aquí tenemos todos los preparativos, principalmente la masa Yo tengo la masa, así es como nosotros sacamos la masa del molino Que en la mañana la fui a hacer Tengo el quesillo, al quesillo me hace falta que ponerle el loroco ya le voy a estar mostrando cuando se lo eche. Y los frijoles porque vamos a hacer de frijol con queso. Son las que a mí más me gustan y esas voy a estar preparando. Y también los acompañantes de, la, de las pupusas. Por aquí ya estoy cociendo la salsa ya. Lo único que hago para hacer la salsa es poner a dorar tomate, cebolla y chile, un ajo. Y si queremos también le podemos agregar unas gotitas de aceite cuando estemos dorando los tomates. Y luego lo licuamos y ya está aquí nuestra salsita. Lo último que le voy a agregar es una hoja de acapate para que haga olorcito rico la salsa, ¿verdad? Por aquí voy a estar poniendo las pupusas. Y la plancha ya está caliente, ya está precalentada. Y aquí tengo el aceite con lo que nos mojamos las manos para que no se nos peguen. Pero les quería contar es que aquí tengo el repollo con lo que acompañamos las pupusas. Este lo estuve haciendo hace un rato. Lo único que hago es cortar el repollo, lo picamos y luego le agregamos una zanahoria rallada. Le agregamos una cebolla picada y yo le voy a estar agregando un jalapeño. Luego de esto lo único que vamos a hacer es poner... Agua a hervir y lo vamos a lavar el repollo para que se nos haga más chiquitito y, y para que nos quede ya libre de toda la bacteria, ¿verdad? Con agua hirviendo queda así. Luego le agregamos un poco de sal y también le agregamos un poquito de vinagre para que se nos curta y ya nos quede el curtido. Porque este es curtido, primero es repollo y ahora ya es curtido. También le agregué unos jalapeños. Esto lo hacemos del lado de occidente, incluso en el lado oriente de nuestro país, ya la gente acostumbra a comer el repollo con mayonesa, con salsa negra. Y ya es diferente, ¿verdad? En nuestro propio país incluso ya cambian la tradición, ¿verdad? De las pupusas. Pero yo la voy a preparar como nosotros la hacemos aquí del lado de occidente. Y entonces voy a hacer la primera, la primera pupusa. Bueno, pero antes le voy a agregar el... El oro, le voy a estar agregando el orojo a el queso. Sí, huele súper rico. Huele súper rico esto. Y así vamos a hacer esto, ¿ves? Revolver todo el poco. También hay pupusas de, de ayote, de mora, de papelillo. Revueltas, que esas son de chicharrón con queso. Pero a mí las de chicharrón no me gustan porque me hacen daño. Y... También hay de pollo, de camarón, de pescado. Hay una super variedad de pupusas las que se pueden hacer. Hay de ayote y de puro queso. Pero la que yo prefiero es frijol con queso. Yo soy 100% frijol con queso. Así nos estaría quedando. Bueno, ahorita ya la salsa estuvo. Le voy a apagar el fuego y la vamos a dejar acá nada más. Reposando mientras hacemos nuestras pupusas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarramos una bolita de masa así, hacemos una ruedita, damos unos cuantos palmos así y ahora vamos con el frijol, una bolita de frijol y una bolita de queso, bastante quesito, no hay que hacerle tacaños para que nos queden súper ricas. Es el momento, se me calentó el aceite y ya me pegué la primera quemada, de hacer esto y nos vamos a mojar las manos con aceite para que no se nos revienten las pupusas este aceite está casi viendo porque lo tenía a la parte y, y se le calentó entonces damos palmadas si queremos damos unas cuantas vueltas así o si no inmediatamente palmadita palmadita y ya tenemos nuestra pupusa ahora Esperamos un poquito de aceite aquí y la ponemos, miren qué rico, así de deliciosa estaría quedando ya la primer pupusita. 
Ahora vamos a continuar con la segunda. No necesariamente las pupusas no tienen que quedar perfectas. Las pupusas, para que sean buenas, lo importante es que tenga relleno. Y ya estuvo, ¿verdad? Y los acompañamientos que siempre quedan súper buenos. ¿verdad? Siempre saben mejor con un acompañamiento. Y si queremos café o alguna bebida, o alguna caliente, chocolate o gaseosa, una Coca-Cola, no sé qué sé yo. Fresco. Como les contaba en el en vivo, yo hago pupusas casi todos los días aquí en mi casa porque a todos nos gustan y siempre mantengo frijoles, mantenemos queso aquí. Más que todo en la tarde siempre hacemos pupusas. Los salvadoreños casi todos comemos pupusas todos los días. Es común, ¿verdad? Y en cada esquina en El Salvador vas a encontrar una pupusería. Mayormente son a 3 por el dólar. Antes eran a 15 centavos, pero como todo sube. Entonces, como les decía, todo sube. Ahora pues ya son más caras las pupusas. Donde son más baratas hoy valen 3 por el dólar o hasta fuera. Y luego a 50 centavos las revueltas, las de pollo, las de especialidad, esas son más caras. Van desde... Bueno, esos son los puestos de la calle. Ya si van a un restaurante y piden pupusas, allí son a dos, a dólar, creo que son a dos por dos dólares, así es la orden. Y me contaban que en Estados Unidos la orden de pupusas, según el estado, en algunos vale 9 dólares, tres pupusas, en el otro vale hasta 12 dólares. La orden de tres pupusitas. Yo también les contaba que hago, que me como dos pupusas de las mías o incluso hasta tres por llegar a comerme más. ¿no? Y cuéntenme ustedes si ya han probado las pupusas y cuántas se comen. Aquí podemos ver cómo se le sale el quesito a nuestras pupusas. Pupusas se han convertido en un símbolo del Salvador. Por las calles de las localidades salvadoreñas es común encontrar pupuserías, puntos de venta de pupusas e incluso pupusódromos, conjunto de varias pupuserías contiguas en una misma plaza. En el 2005 El Salvador declaró la pupusa plato nacional y el 2 de noviembre como el día nacional de pupusa. La pupusa se come con las manos a veces doblada o siempre acompañada de salsa y curtido. En Holocuilta todavía hay ancianos que recuerdan la llegada de la pupusa de manos indígenas mayas a la salida del pueblo porque allí tenían su base y se reunían los trabajadores que, que construían la carretera panamericana, uno de los mayores proyectos de construcción del periodo del general Maximiliano Hernández Martínez. La pupusa es un platillo rápido y barato y con la expansión de la carretera a lo largo del país debió encontrar un mecanismo propicio para su llegada hasta el oriente del país, algo que debió haber ocurrido de manera natural porque las vendedoras eran ambulantes, dijo Jorge Ábalos en el 2016. La pupusa de masa de arroz parece tener su origen en Holocuilta, según testimonios locales, durante la guerra civil de El Salvador entre 1979 y 1902 y la posguerra. 
escaseó el maíz en el país y se extendió la práctica de su arroz para hacer las pupusas. Los salvadoreños auxiliados exportaron la pupusa a sus nuevos países, especialmente a Estados Unidos, y la siguen preparando como símbolo de unidad con su país natal. Por otro lado, teniendo en cuenta que El Salvador es uno de los países latinoamericanos que más inmigrantes aporta a Estados Unidos, es lógico encontrar pupusas fuera de las fronteras nacionales. Los inmigrantes toman el platillo como parte del esfuerzo por mantener la cultura aún fuera del país, por lo cual siguen preparando y consumiendo pupusas. El Salvador tiene tres récords Guinness de pupusas. En el 2007 con una pupusa de 3.15 metros, en el 2014 con una pupusa de 4.5 metros y en el 2016 con una pupusa de 5.5 metros. El día 12 de noviembre de 2016, el segundo domingo de dicho mes, se elaboró la pupusa más grande de la historia del de Salvador y del mundo, con un diámetro de 5.5 metros. La actividad se desarrolló en el municipio de Antiguo Cuscatlán y la preparación de esta pupusa gigante estuvo a cargo del chef Carlos Vázquez. Bueno, entonces ahorita voy a hacer una de solo queso. Ahorita voy a hacer una pupusa de jalapeño. Aquí tengo ya el jalapeño cortado y lo único que vamos a hacer es agregarle el quesillo aquí, ¿verdad? Lo revolvemos y luego se lo ponemos a nuestra pupusa. Quedan súper ricas las de jalapeño, pero también quedan muy picantes. Así que si no le gusta el picante, no se podría comer una pupusa de jalapeño. Les voy a mostrar. Lo mismo, el mismo procedimiento. Dios. Aquí voy a poner la de jalapeño. Esta es la de queso que hice. La voy a sacar y aquí tengo la de jalapeño. Y también voy a agarrar una de frijol con queso. Me salieron 17 pupusas de frijol con queso. De la libra de queso o quesillo o también puede usar quesillo mozzarella. Y les voy a mostrar cómo es que nosotros nos la servimos. Bueno, nosotros nos la servimos con curtido. Aquí así, si quieren esto, lo pueden poner en un plato aparte, en un bowl, en lo que sea, aparte. Y encima de eso le ponemos la salsita, ¿verdad? Y aquí está la salsita que hicimos. Esta se la podemos poner encima del curtido. O oh, encima de las pupusas, sí. Así lo queremos. Sí, así nos preferimos, ¿verdad? Nos gusta más. Y la voy a probar. Bueno, ahorita voy a probar las pupusas entonces. Aquí tengo una de frijol con queso. Si ven, ahí es frijol con queso. muy muy rico aquí tengo esta que es de puro queso nada más ¿sabes? nosotros nos la comemos con los dedos así algunos usan cubierto pero yo no voy a usar super super rico y por aquí tengo la de jalapeño esta va a picar Súper, súper rico. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado cómo se hacen las pupusas y que las puedan hacer ahora ya en su casa. Y que me comenten aquí si ya han probado las pupusas o si no, también me pueden comentar. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Adiós.